A mí me inspira mucho el hecho de poder, digamos, devolver y ser parte de la educación, justamente porque toda mi vida he estudiado en instituciones públicas, he trabajado en instituciones públicas, sé los diferentes retos que tienen ahí y sé que se necesitan muchas personas para seguir aportando, para seguir construyendo. Yo quiero ser parte de ello. Mi nombre es Karina Clemente, soy alumni de la organización Enseña Perú y soy de la promoción 2010-2012. La primera vez que pisé un aula fui profesora de secundaria, de estudiantes entre primero y quinto de secundaria. Les enseñaba lenguaje y literatura y estuve en la región de Lima, que es la capital de mi país, en una comunidad vulnerable, marginal, digamos, alrededor de, de la ciudad. Esa experiencia fue bastante compleja porque de verdad no entendía cuán difícil era ser profesor. Luego estuve algún tiempo eh, fuera de las aulas, siendo especialista en el Ministerio de Educación como por seis años y luego decidí estudiar la carrera de Educación, ser profesora y volví al aula en una zona rural de los Andes del Perú. Eh, fui profesora de primaria, enseñaba de, también comunicación e historia. Los que trabajamos en el sector público necesitamos volver al aula para conocer realmente cómo está la situación constantemente. Y, esa fue una gran decisión porque o sea, yo no conocía el ámbito rural enseñando. Creo que tuve una experiencia totalmente diferente, mucho más retadora que la primera vez. Tenía mejores herramientas, pero, pero no solamente eran los desafíos de la comunidad, sino las historias particulares de cada uno de los niños. Los atraviesan muchos otros problemas sociales, la pobreza es una de ellas y es muy complejo, por más que nosotros le echemos muchas ganas. Yo estoy trabajando en una organización que impulsa un proyecto dirigido a familias con hijos en el rango de 0 a 5 años. Las familias, la comunidad están en una zona altoandina. Nosotros lo que hacemos es justamente fortalecer las capacidades parentales para que sean ellos los que puedan, digamos, mejorar la educación de sus hijos a través del de cuidado, la salud, en fin, todas las cosas que están involucradas con ellos. Tenemos una gran oportunidad. Este proyecto tiene mucho financiamiento. Hemos logrado trabajar de forma articulada con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Tenemos la posibilidad de pilotear un proyecto a nivel nacional en Perú, justamente de fortalecimientos parentales a través de componentes digitales y talleres. Si esto llega a funcionar, vemos que hay buenos resultados, el Ministerio lo va a tomar como parte de acciones para hacerle una política pública en Perú. Y lo que yo deseo justamente es, a partir de una buena implementación de las buenas políticas que se diseñan, es lograr que estos componentes lleguen de la mejor manera a todos los niños en los diferentes espacios, pero sobre todo en las zonas rurales. Tengo, digamos, un especial interés en estas zonas que tienen las brechas mucho más largas, muchas más desventajas y sobre todo ahora que vivimos en, en el contexto post pandemia y además en un diferente cambio climático que realmente afecta a las comunidades. Considero que el foco de mi visión de aportar este, desde la gestión educativa va a ser en ese espacio. Y considero que el desarrollo infantil temprano definitivamente es un gran paso para ello. Eh, sienta las bases ¿no? justamente para que los niños realmente puedan desarrollar su máximo potencial y ese es el punto donde quiero estar.